Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Charu Deye Gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur, Rural Bank. Vishwa Sethi Ude, Sevanathin De, Yed Padittandu Kal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Ude Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum, Pudumay Ude. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് പെരുമ്പ ഉത്തര മലബാറിലെ സുപ്രധാന ജലസംഭരണിയായ കവ്വായിക്കായൽ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമായി ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടെർമിനലും അനുബന്ധമായി നിർമ്മിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് റോഡ് ടു കവ്വായി റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസിന് പഥസഞ്ചലനത്തിനായി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൈതാനം വിട്ടുനൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് ഡി പി ഐ മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എസ് ഡി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ നാറാത്ത് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ രാമന്തളിയിലെ വാതക ശ്മശാനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ നിലവിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നു കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് ജില്ലാ യുവകേന്ദ്രം കണ്ണൂർ കേരളോത്സവം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതലം കോറോം ദേവി സഹായം യു പി സ്കൂളിൽ കലാമത്സരങ്ങളോടെ സമാപിച്ചു എസ് എൻ വായനശാല കണ്ടോത്തൊന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സമാപന സമ്മേളന ഉദ്ഘാടനവും വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു മലബാർ റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് കൊറ്റി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം മുതൽ ടെർമിനലിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ ബജറ്റിൽ അഞ്ച് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു നിലവിലെ റോഡ് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ മെക്കാഡൻ ടാർ ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മിക്കുകയും പഴകിയ കലുങ്ക് പുതുക്കിപ്പണിയുകയും ചെയ്യും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് കൗവായിക്കായൽ കായലിന്റെ എതിർഭാഗം വലിയവർമ്മ പഞ്ചായത്താണ് അതിനോട് ചേർന്നാണ് കടൽ കൗവായിയിലെത്തിയാൽ കായലിന്റെയും കടലിന്റെയും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ കയാക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി ആളുകളാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ബോട്ട് ടെർമിനലിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വിദേശങ്ങളിൽ അടക്കം പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിദേശ നാണ്യം നേടി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രകൃതി സ്നേഹികളെ എടുത്തു നോക്കിയാലും പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷിതത്വത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നവരെ മുൻനിർത്തി പരിശോധിച്ചാലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉള്ളവർ ചടങ്ങിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ എ നസീമ കെ കെ ഫലുഗുനൻ കെ കെ ജിനീഷ് കുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് എ അനൂപ് ടി സി മനോജ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബോട്ട് ടെർമിനൽ യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലായി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കായൽ സഞ്ചാര പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ആ 
ആർ എസ് എസ് മാടായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൈതാനം വിട്ടു നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എസ് ഡി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ നാറോത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി പി അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ മുനീർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ രൂപാമധുസൂദനും സംഘവും സമരക്കാരെ തടഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി കുന്നരുവിൽ ഈ വാതക ശ്മശാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നാകുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമാകുന്നു പക്ഷേ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും ഒരൊറ്റ മൃതദേഹം പോലും ഇവിടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉപകരണങ്ങൾ പലതും തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചു തുടങ്ങി തുരുമ്പിച്ച പുകക്കുഴൽ പുറത്തു കാണാം അകത്തെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യം ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് രാമതളി പഞ്ചായത്ത് ഈ വാതക ശ്മശാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പൊതുപണം പാഴായതു മാത്രം മിച്ചം ക്രിമറ്റോറിയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സംസ്കാരം നടത്തുന്നത് ചിരട്ട കൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ തല കേരളോത്സവം കോറം ദേവി സഹായം യു പി സ്കൂളിൽ കലാമത്സരങ്ങളോടെ സമാപിച്ചു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് നേടി എസ് എൻ വായനശാല കണ്ടോത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് നേടി ബി വൺ കണ്ടോത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ ബി ബാലൻ ടി പി ജമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത കൗൺസിലർമാരായ കെ വി ഭവാനി പി ലത ടി ചന്ദ്രമതി എം ഗൗരി കെ എം ചന്ദുക്കുട്ടി പി ഭാസ്കരൻ കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനാല് മുതൽ ആരംഭിച്ച മത്സരങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് മികച്ച നിലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ വിജയികളെ ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആരംഭിച്ച കല്ലാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം നവംബർ അഞ്ചിന് സമാപിക്കും കേരളത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ കലാപരവും കായികപരവുമായ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മത്സര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ മത്സരം മാടായി പാളയം മൈതാനത്തും അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾ മാടായി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മൈതാനത്തും നടക്കും പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയികളായിട്ടുള്ള വിവിധ ടീമുകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ കലാ കായിക മത്സരങ്ങൾ കല്ലേശ്വരി ബ്ലോക്കിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വി മല അധ്യക്ഷയായി രേഷ്മ പരാഗൻ കെ പത്മിനി കെ എം ശോഭ കെ പ്രീത സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ഒ വിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാമത് ജന്മവാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അഖിലേന്ത്യ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഖാദി ഉത്സവിന്റെ അനുബന്ധമായാണ് പയ്യന്നൂർ ഫർക്ക ഗ്രാമോദയ ഖാദി സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഖാദി പ്രചരണ വിപണന മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന മേളയിൽ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രചരണവും വിൽപ്പനയുമാണ് ലക്ഷ്യം 
നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പ്രചരണ വിപണന മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടാനും കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം കൊണ്ടുവരാനും ഭാഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖാദി മേഖലയിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഖാദി കമ്മീഷൻ ഡയറക്ടർ സി ജി ആണ്ടവർ അധ്യക്ഷനായി സംഘം പ്രസിഡന്റ് ഇ എ ബാലൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഖാദി കമ്മീഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പി സ്കന്ദസ്വാമി പി കെ സന്തോഷ് വി കെ ഹരിദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഇങ്ങനെ വാനോളം ഉയരുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ മാത്രമാണ് ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ തടിയങ്കോല് രണ്ട് മുത്തശ്ശിമാരും ബാലാമണി അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കുട്ടി അമ്മയും രണ്ടുപേരും ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ പ്രൈസ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ബാലാമണി അമ്മ ഇപ്പോൾ പോകാനുള്ളത് അമ്മയെ നമസ്കാരം അപ്പോ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലും ഇന്നിപ്പോ ഇന്ത്യയുണ്ട് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത് അല്ലെ എല്ലാ കളിയും കാണോ എല്ലാ കളിയും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കളിയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് അതെ ഏപ്പം മുതലാണ് ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും എന്നാ മോനെ ഒരു കോഴി കൊണ്ട് ഓടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശിമാര് വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പിള്ളേരെക്കാളും ആവേശം അമ്മയ്ക്കാണോ അതെ ഏത് ഏത് കാലം മുതൽ അതായത് ഏത് ക്യാപ്റ്റന്റെ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴുള്ള കളിക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളിക്കാരനെ ഏതാ ഇന്നിപ്പോ കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ കോലി ഔട്ടായി പോയി എന്ത് തോന്നി ഇന്ന് ജയിക്കണം കപ്പടിക്കണം കപ്പ് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് കപ്പ് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബാലാമണി അമ്മക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ കപ്പ് എന്നാണ് ബാലാമണി അമ്മ പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പാറക്കുട്ടി അമ്മയുടെ വിശേഷം കൂടി അറിയാനുണ്ട് പാറക്കുട്ടിയമ്മയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴും നല്ല സകൃതിയായിട്ട് ഇവിടെ കളി കാണൽ നടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കളി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതുവരെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ കളിക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരൻ ആരാ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് പ്രതീക്ഷ രോഹിത് ശർമ്മയിലാണ് അതിലേ ഇല്ലു അയാ അവരത്ര രോഹിത് ശർമ്മ എത്ര കാലം നിൽക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു ജ്വരം തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോ പ്രായ ഭേദവും ഇല്ല ലിംഗ വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ തടിയം കോവിലുള്ള രണ്ട് മുത്തശ്ശിമാരും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രതീക്ഷ പോലെ ഇത്തവണത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആവട്ടെ ആവണം കിട്ടണം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറ പേഴ്സൺ അർജുനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ നടത്തുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത അക്രമത്തിലും വംശഹത്യയിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സി പി ഐ എം ആലപ്പടമ്പി ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യമുണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യം 
തീർത്തും ശരിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യം തയ്യാറായതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ യു എന്നിൻ്റെ അംഗത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി അരി ഈ പറയുന്ന പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനകത്ത് തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സി പി ഐ എം പിരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ആലപ്പടമ്പ് ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി വി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ദേശീയപാത പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന വിളയാങ്കോട് ഭാഗത്ത് പൊടിശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും യാത്രക്കാരും സമീപത്തെ വ്യാപാരികളും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും മറ്റും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ പൊടിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണ് ദേശീയപാതയോരത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി തൊഴിലാളികളും വ്യാപാരികളും ഏറെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇനി എത്ര നാൾ ഇത് അനുഭവിക്കണമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ദേശീയപാതയിലെ ഈ പൊടിശല്യം വലിയ രീതിയിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയപാത രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കച്ചവടക്കാർക്കും വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പൊടിശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിൽ പൊടിശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഈ റോഡിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു പിന്നെ ചെറിയ ചാറിൽ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു വെള്ളം റോഡിൽ പാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹൈവേ സൈഡിലുള്ള ഈ പൊടിശല്യം പരിയാരത്തിനും കരിവെള്ളൂരിനും ഇടയിൽ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടാറിംഗ് പൂർണ്ണമാകാത്തതും സർവീസ് റോഡിന്റെ അസൌകര്യവുമാണ് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പൊടിയുയരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ സർവീസ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇതും പൊടിശല്യത്തിന് കാരണമാകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരളം എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം കായികവേദി അനുമോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് ഋഷിക ജഗദീശൻ കേരളത്തെ കായിക പ്രതിഭകളും പരിശീലകരുമായ കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ സി ഹേമരാജ് കെ വി അനിൽകുമാർ കെ അജിയൻ പി വി വിനീഷ് എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ച ധീരജ് വാൻ എൻ എസ് ജി കമാൻഡോ സുബേദാർ പി വി മനേഷ് ചൌരിചക്ര അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലും എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൻ്റെ വിശേഷപ്പെട്ട പ്രശസ്തി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നും നാടിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നാടിൻ്റെ കൈത്താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൻ്റെ ഈ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അനുമോദനം ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ സുബേദാർ പി വി മനേഷ് ശൗര്യചക്രയെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സഹകരണ മേഖലയ്ക്കെതിരായ കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കും കുപ്രചരണങ്ങൾക്കുമെതിരെ സഹകരണ ജീവനക്കാരും സഹകാരികളും ചേർന്ന് സഹകരണ സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളൂർ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന സഹകരണ സംരക്ഷണ സദസ് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മുൻ എം എൽ എയുമായ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു സമാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി നേരത്തെ തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇതൊരു മിശ്ര സമ്പദ് ഘടന എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത പി വി മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ തങ്കമണി പി ഷിജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സഹകരണ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുറ്റൂർ ഓലയമ്പാടി റോഡിൽ കണ്ണാടിപ്പൊയിൽ സുവിശേഷപുരം ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാട് വളർന്ന് റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിന്ന അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് റോഡിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് കാടുള്ളത് ചില ഭാഗത്ത് ഒരാൾ പൊക്കത്തിലാണ് കാട് വളർന്നിരിക്കുന്നത് 
നിത്യേന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാന റോഡ് കൂടിയാണിത് വളവുകളിൽ കാടുകൾ വളർന്ന് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചില ഭാഗത്ത് ദിശാസൂചന ബോർഡുകളടക്കം കാടും മൂടിയ നിലയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളിലൂന്നി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപനവും ദ നെയ്മ് എന്ന തെരുവനാടകത്തിന്റെ ആദ്യാവതരണവും വായനശാല പന്തലിൽ നടന്നു നാടക നടനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ഉദിനൂർ ബാലഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ടി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി കണ്ണൻ എൻ കെ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ പി രാധാകൃഷ്ണൻ സി രമേശൻ കോക്കാട് നാരായണൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു റഷീദ് മംഗലശ്ശേരി രചനയും അനിൽ നരിക്കോട് സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച സഹൃദയുടെ കലാകാരന്മാർ സമകാലീന സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയും നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു ഡിസംബർ അവസാന വാരം ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവത്തോടെ കുണ്ടേങ്കോവൽ സഹൃദയ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രം ദശവാർഷികാഘോഷത്തിന് സമാപനം കുറിക്കും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ആലക്കാട്ട് കേശവൻ മാസ്റ്ററുടെ പപ്പായ തോട്ടത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെ പപ്പായ വ്യാപന കൃഷി പദ്ധതിയിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇവിടെ പപ്പായ കൃഷി നടത്തിയത് റെഡ് ലേഡി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പപ്പായിയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തോട്ടമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ രാഖി കൃഷി ഓഫീസർ അജയ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി വാർഡ് മെമ്പർ ശീതള ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം കലാമത്സരങ്ങൾ കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ ശൈലജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ എ ഷീജ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള സുധാകരൻ മാസ്റ്റർ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ നവംബർ ഒന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ വൈഭവ് സക്സേന ജലോത്സവം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും മൂന്ന് മണിക്ക് ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനഞ്ച് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ച് എന്നീ മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിലൂടെ ടീമുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഫൈനൽ മത്സരം നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ തുഴയും മത്സര വിജയികൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് നാലായിരം രൂപയുമാണ് സമ്മാന തുക പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം വനിതാ വിഭാഗം പതിനഞ്ച് പേർ തുഴയും മത്സരത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം എങ്ങനെയാണ് സമ്മാന തുക കർശന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇത്തവണ നടപ്പിലാക്കുക പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും മത്സരം തുടങ്ങാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ടീമുകൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തണം എത്താത്ത ടീമിനെ മത്സരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കും അനുവദിച്ച ട്രാക്കിലൂടെ മാത്രമേ തോണികൾ ഫിനിഷ് ചെയ
മത്സരിച്ച് തോറ്റ ടീമുകളുടെ തുടർച്ച താരങ്ങൾ മറ്റു ടീമുകൾക്കായി തുഴയാൻ പാടില്ല വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന വള്ളംകളി മത്സരം ഇത്തവണ ഗംഭീരമായി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ലിജോ ജോസഫ് സി വി പ്രമീള ടി വി ശാന്ത വി ഗൗരി പി വി രാഘവൻ പി വി കൃഷ്ണൻ പി പി അശോകൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സി പി ഐ എം കാനം നോർത്ത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാനം എ കെ ജി വായനശാലയിൽ നടന്ന അനുമോദന സദസ് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ടി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കായിക മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദിത് സബ് ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ സ്വർണം വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടിയ മുഹമ്മദ് ജാസ്മിൻ എന്നിവരെയാണ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ കെ കമലാക്ഷൻ പി ഗോപി പി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ മാർഷൽ ആർട്സ് യോഗ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പവർ ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബർ അവസാന വാരം പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വി ബാലൻ അടുകൃ ശശി വട്ടക്കൂവൽ അഞ്ജന പി കുമാർ കെ ഹരികുമാർ പി എസ് സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന കുറോഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരാട്ടെ വിവിധ ആയോധന കലകളുടെ പ്രദർശനം സംസ്ഥാന ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച കായിക താരങ്ങൾ എന്നിവരെ ആദരിക്കൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ അനുബന്ധമായി നടക്കും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ചെയർമാനായും പി എസ് സന്തോഷിന് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായും വി നന്ദകുമാറിനെ ജനറൽ കൺവീനറായും സംഘാടക സമിതി യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തിരിക്കരിപ്പൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാർ ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം പേർ പങ്കെടുത്തു ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ് മോണരോഗ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സ്വപ്ന ശ്രീകുമാർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ചടങ്ങിൽ തിരിക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ സി ശ്രീകുമാർ ഡോക്ടർ പി കെ ജയകൃഷ്ണൻ സുധീർ ചന്ദ്രമോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തിരിക്കരിപ്പൂർ ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായിപ്പാറ ശുചീകരിച്ചത് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലയിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ശുചിമുറി നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം വിമുക്തമാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് പുഴകൾ തോടുകൾ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരിക്കുന്നത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരിൻ ശശി നിർവഹിച്ചു എ സുതാജ് അധ്യക്ഷനായി എം വി ഷീമ പി പി അനുഷ സി പി ഷിജു പി എം ജിഷ്ണ പ്രസാദ് പി വി ശിവശങ്കരൻ എം സജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാടായി ബ്ലോക്കിലെ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്
ഓർമ്മ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആറാം വാർഷികവും കുടുംബസംഗമവും പപ്പാരട്ടയിൽ നടന്നു കെ വി പത്മാവതിയമ്മ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി കെ ദാമോദരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എം സുരേന്ദ്രൻ പി പത്മനാഭൻ കെ പി മോഹൻദാസ് കെ എം കെ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എസ് എസ് എൽ സി ബിരുദ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ഉത്തര മലബാറിലെ സുപ്രധാന ജലസംഭരണിയായ കവ്വായിക്കായൽ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമായി ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടെർമിനലും അനുബന്ധമായി നിർമ്മിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് റോഡ് ടു കവ്വായി റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസിന് പഥസഞ്ചലനത്തിനായി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൈതാനം വിട്ടുനൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് ഡി പി ഐ മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എസ് ഡി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ നാറാത്ത് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ രാമന്തളിയിലെ വാതക ശ്മശാനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ നിലവിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നു കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് ജില്ലാ യുവ കേന്ദ്രം കണ്ണൂർ കേരളോത്സവം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതലം കോറോം ദേവി സഹായം യു പി സ്കൂളിൽ കലാമത്സരങ്ങളോടെ സമാപിച്ചു എസ് എൻ വായനശാല കണ്ടോത്തൊന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സമാപന സമ്മേളന ഉദ്ഘാടനവും വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു